அதுதான்ோ <laughs> புறத்துல பண்றதுதான் மாதிரி கோபிட்டேன் அந்த கண்ட்ரோல வெச்சு தான் என்னோட உள்ள குவாலிட்டியும் வெளியே வந்து சூழ்நிலை இருக்கிறது உள்ள பாதிக்குது இப்ப காரணமா ஒரு நமக்கு ஒரு ஒரு பொருள் வந்து நம்ம ரொம்ப ஒரு பிரிசியஸா ஒரு பொருள் வச்சிருக்கிறோம் அது அந்த பொருள் நமக்கு நம்ம விட்டு தொலைஞ்சு போயிருது தொலைஞ்சு போயாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா அது நமக்கு ஒரு வருத்தத்தை ஏற்படுத்துது அப்ப பொருள் வந்து கிடைச்சது திருப்பி கிடைச்சுக்கிட்டது கிடைச்சோம்னா அந்த வருத்தம் போயிருது சப்போஸ் இப்ப வந்து அந்த பொருள் திருப்பி கிடைக்கவே இல்லைன்னு வச்சுக்கிடுங்க அப்ப கிடைக்கிற வரைக்கும் அந்த வருத்தம் அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்குமா இருக்குமா ஒரு பத்து வருஷம் அந்த பொருள் கிடைக்கலன்னா பத்து வருஷம் நீங்க வருத்தத்திலேயே இருப்பீங்க அது கொஞ்ச நாள் இருக்கும் அது காலப்போக்கில் போயிடும் இப்ப மொத்தத்துல என்ன சொல்லி சொன்னா புறத்தோட தான் லேட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த சந்தர்ப்பத்தில் லேட்டடா இருக்கு ஏன்னா அது வந்து நீங்க அது சம்பந்தமா ஏதாவது நீங்க ஏதோ ஒரு எமோஷன் வந்தா தான் நீங்க அதை டீல் பண்ணவே முடியாது ஒரு வருத்தம் ஏற்பட்டா தான் நீங்க அதை டீல் பண்ணவே முடியாது வருத்தமே ஏற்பட்டதுன்னா நீங்க போனா போயிட்டு போகுதுன்னு விட்டு போயிருங்க தேடவே மாட்டீங்க அப்ப ஏதோ ஒரு நிர்வாகம் பண்றதுக்கு தேவையான அளவு இங்க வருது பிறகு இது ஒரு அளவுக்கு மேல வந்து இந்த இதுமே நீங்க எந்த எமோஷனையுமே மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அதனால நம்ம இப்ப சிலது வந்து காலப்போக்குல தானாவே போயிருது ஆனா அதனுடைய இயல்பு என்னன்னு சொன்னா உடனே போறதுதான் அதனுடைய இயல்பு நாம ஏதோ ஒன்னா பண்றது மூலமா தேவையில்லாம அந்த எமோஷனை வந்து நம்ம தக்க வச்சுக்கிடணும் இப்ப உண்மையில ரெண்டுமே அகமும் புறமும் பின்ன பிணைஞ்சுதான் இருக்குது ஆனா என்னன்னு சொன்னா நம்ம அகத்தை மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிற நோக்கத்துல நம்ம எடுத்துக்கிட வேண்டாம் புறத்துல நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதை நம்ம பண்ணலாம் அகத்துக்குள்ள நம்ம அதை மெயின்டைன் பண்ணி ஒரு நல்ல நிலையில நம்ம வச்சுக்கணும்ங்கிறது நம்முடைய எண்ணமா இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தோம்னு சொன்னா அது வந்து ஒரு எண்ட்லெஸ் கேமா இருக்கும் அதுதான் இது நீங்க அகத்தை நீங்க புறக்கணிச்சது கம்ப்ளீட்டா விட்டுட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த மைண்டைனுடைய குவாலிட்டி மாறி போயிருது அது வேற ஒரு குவாலிட்டிக்கு வந்துருது அப்ப வந்து இந்த அக போராட்டமே இல்லாத ஒரு குவாலிட்டியில அது செயல்பட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஞானம் அடையிறது அப்படின்னா இப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கோபம் வருது ஒரு கஷ்டம் வருது அப்படின்னா நம்ம ஒரு மைண்ட்ல வந்து ஓகே இது அப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம கத்துக்கிட்டத வச்சு அத நம்ம நம்மளே சால்வ் பண்ணிக்கோம் ஓகே அது அப்படிதான் நடக்கும் அப்படி அப்படின்ட்டு அதனால அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால அது பர்மனண்டா போயிடுறது கிடையாது மறுபடியும் ஒரு கஷ்டம் வரப்ப மறுபடியும் நம்மளுக்கு அந்த பாதிப்பு வருது மறுபடியும் நம்ம மைண்ட் அப்ளை பண்ணி போறோம் சில டைம் நம்ம மைண்டே அப்ளை பண்ண முடியாத அளவுல அது கஷ்டம் இருக்கும் அதாவது நம்ம நம்ம மைண்ட் ஒர்க் ஆகாது ரொம்ப துக்கம் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்னதான் மைண்ட்ல வந்து நம்ம பல இது படிச்சு இது அப்படிதான நடக்கும் இது அப்படிதான இயற்கை அப்படின்னு சொல்ல முடியாத லெவலுக்கு துக்கத்துல இறங்கிட்டோம்னா அது நம்மளுக்கு அங்க யூஸே ஆகாது ஆனா அந்த ஞானம் அடைந்தா மட்டும் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்பயுமே பர்மனண்டா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது அவங்களுக்கு வந்து எல்லா துக்கமும் ஞானம் அடைவங்களுக்கும் வரும் பட் அந்த அவங்களுக்கு வந்து எப்பயுமே அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாவே இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க
அதாவது ஞானம்ங்கிறதே வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா லிபரேஷனை கொண்டு வரணும் அவ்வளவுதான் லிபரேஷன் சொல்லி சொன்னாலே எல்லாத்தையுமே ஃபுளோயிங் ஸ்டேட்ல விடுறதுதான் லிபரேஷன் அப்ப அது வந்து நீங்க எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா எதுவுமே அங்க பெர்மனண்டா ஒரு இதுமே கிடையாது இப்ப நம்ம கண்ணாடிக்குள்ள வந்து பெர்மனண்டா ஒரு இமேஜ் இல்லைங்கிற மாதிரி நம்ம மனக்கு வரக்கூடிய ரியாக்ஷனுமே பெர்மனண்ட் ரியாக்ஷன் சொல்லி ஒரு எம்சனே கிடையாது அந்த சூழ்நிலையே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த சூழ்நிலை வந்து நீங்க அந்த ரியாக்ஷனுக்கே இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாத நிலையில வந்து எல்லாமே சீக்கிரமா ஃபுளோயிங்ல போயிடும் அந்த ஃபுளோயிங்ல போறதுலதான் பேசுற முடியும் இது ரியாக்ஷனே வராம இருக்காது இப்ப வரணுமா இப்ப நம்ம ஒரு டேபிள் இருக்குன்னு வச்சுடுங்க டேபிள் இருந்ததுன்னா இப்ப இதனுடைய வெயிட் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோஸ் இருக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் கிலோ வெயிட் உள்ள டேபிள நீங்க நகர்த்தணும்னு சொன்னா நூறு கிலோக்கு அதிகமான வெயிட் கொடுத்து நகர்த்தினீங்கன்னா தான் அது நகரும் இப்ப அதே நேரத்துல அந்த டேபிளுக்கு வந்து வீல் பொறுத்திருக்குன்னு வச்சுடுங்க இப்ப நீங்க ஹண்ட்ரட் கிலோஸ் வெயிட் கொடுத்தலாம் நகர்த்த வேண்டியது இல்ல நீங்க லேசா போய் கை வச்சு லேசா வரல வச்சுக்கலாம்னா கூட போயிடும் இப்ப இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அதுக்காக வெயிட் எல்லாம் ஒண்ணு குறையல ரோலிங் ஸ்டேஜ்ல வரும்பொழுது அது ஒரு அதனுடைய அம்சமே மாறி போயிருது இப்ப நீங்க அதே நேரத்துல இப்ப ஹண்ட்ரட் கிலோ வெயிட்ல உள்ள டேபிள் நீங்க நகர்க்கும் போது நகர்க்கிற நேரத்துல கீழே தரையில ஸ்கிராச்சு வர ஏற்படுத்தும் ஆனா அந்த வீல் இருந்து ஸ்கிராச்ச கூட ஏற்படுத்தாது அது ஈஸியா ஃபுளோ ஆகி போயிடும் இப்ப இதே மாதிரிதான் என்ன சொல்லி சொன்னா நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த ஃபுளோயிங் ஸ்டேட்ல போகும்பொழுது எல்லாமே இருக்கும் அது ஃபுளோயிங் ஸ்டேட்ல போகும்போது என்ன ஒரு வெயிட் லெஸ்ஸா மாறிடும் எல்லாமே ஒரு அற பாதி வெயிட்டுக்கு வந்துடும் அது அதனால ஈஸி ஃபுளோயிங்ல போயிடும் அப்படி அதுக்காக வந்து என்ன சொன்னா வரவே வராதுங்கிற அர்த்தம் இல்ல இது இது எல்லாமே வந்து ஒரு சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்றதுதான் இப்ப சிலது வந்து யோகாவது நீங்க இருந்து சில மனசை வந்து கட்டி போடுற நிலையில இருந்தீங்கன்னா சில எமோஷன்ஸ் வராமலே கூட நீங்க வச்சுக்கிடலாம் ஆனா அது வந்து சரியான நல்லது கிடையாது ஒரு ஆரோக்கியமான நல்லது கிடையாது அது நீங்க அது வந்து கட்டி போட்டு உங்களை இது பண்ற மாதிரிதான் அது வந்து அந்த மனசுலேயே ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணிடாது அதனால அது ஒரு ஆரோக்கியமான மனசு நல்லது கிடையாது யோகாவினால இந்த மாதிரி சில நிலைகள்ல இருக்கிறது சில அனுபவங்களோடைய நம்ம அப்படியே பெர்மனண்டா இருக்கிறது சில உணர்ச்சிகளை வராம பாத்துக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் அது ஒரு இயற்கையானது இல்லை அது அது செயற்கையா ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி வச்சுக்கிறது அது ஒரு சரியான நிலை இல்ல மற்றபடி இயற்கையான நிலைன்னு சொல்லி சொன்னா எல்லா எமோஷன் வரும் அது வந்து லிபரேஷன்ல இருக்கும் பொழுது அது ஈஸியா நம்ம விட்டு போயிடும் கண்ணாடிக்குள்ள <laughs> 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 ஒரு மோசமான இமேஜ் ஒரு பாம்பு தோற்றம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தெரியக்கூடிய பாம்ப இமேஜ் இருக்க கூடாதுன்னு நினைச்சு அதை நம்ம அப்புறப்படுத்தணும்னு நினைச்சோ இது பண்ணணும்னு அவசியமே இல்ல அதனால நம்ம அகத்த பொறுத்த அளவுல எது வந்தாலும் சரி அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகேன்னு கொடுத்த வேண்டியதுதான் ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அது உங்களுடைய அணுகுமுறை வேற நீங்க எதையோ ஒன்ன வரைக்கும் ஒரு நமக்கு ஒரு ஒரு வேண்டியதுன்னு சொல்லி சொன்னாலே நமக்கு செயல்கள் நமக்கு வேண்டியது வேண்டாதுங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிடலாம் அகத்த பொறுத்தல நம்மளுடைய ஸ்டேட் ஆப் மைண்ட் வந்து இப்படித்தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறது தான் தவறானது ஒரு பெர்மனண்டா ஒரு நல்ல நிலை ஒரு பெர்ஃபெக்டான நிலை நல்லா இருக்க பிரமாதமா இருக்க இப்ப லிபரேஷன் சொன்னாலுமே ஆஹா லிபரேஷன் தான் உயர்ந்தது அதை நம்ம பிடிச்சுக்கிடுவேன் சொன்னா தப்பு தான் அது லிபரேஷனா இருந்தாலுமே கூட அது வந்தாலும் சரி வரணாலும் சரி விடுற நிலையில தான் அந்த லிபரேஷனா ஏற்படுத்தாது அதனால அகத்த பொறுத்தல பெர்மனண்டா மெயின்டைன் பண்றதுக்கு சொல்லி ஒரு குட் ஸ்டேட் சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்டே நம்ம கிரியேட் பண்ணக்கூடாது தானா என்னென்ன நிகழ்வு வருதோ அத்தனை நிகழ்வும் நமக்கு ஓகே கொடுத்துட வேண்டியதுதான் அதுல செலக்ட் பண்றதுன்னு சொல்லி எந்த ஸ்டேட்மே இருக்கக்கூடாது